pensión de tu hija? ¿Que acaso crees que le voy a dar aire o qué? No tenemos ni para comer ni para vestirnos. Alejandra, hoy en la mañana yo pensé en depósito. Simplemente reviso tu cuenta. Pero ya revisé y no hay absolutamente nada, Galo. Estoy frente al supermercado a ver qué le compra a tu hija porque tiene muchísima hambre. Bueno, si se trata de los líderes para mi hija, yo te acompaño a comprarlos. Espérame ahí, ya llego. ¡Ay, no, 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 no! no ¡Yo no quiero salir contigo! ¡Ash! Solo tú encárgate de qué dinero está en mi cuenta. Yo me encargo de lo demás. Alejandra, ya te dije. Hoy en la mañana ya te hice la transferencia. Simplemente chequea tu cuenta, nada más. Bueno, voy a revisar. Más te vale que esté ahí. Ay, ojalá tu papá haya depositado. A ver, a ver. ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Sí, la positiva, vamos! ¡Ay, muévete! ¡Buena! Buenas días, amiga. ¿Cómo está? ¿Qué se le ofrece? A ver, amiga. Necesito la mejor colección que tenga. Mira, exactamente el día de ayer no tengo una colección de este París. Mira, ese es ¡Ah! ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Qué hermosa! Todos los colores. Estos son con torreita. Si se le casa como un estilo para verano. Pero si usted quiere un poquito más formal, tenemos así. Ay, tengo todos los colorcitos. Están hermosos. A ver, ay, estos me encantan. Sí, me llaman. Ay, no, 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 están espectaculares. ¿Sabe qué? Me los llevo todos. Empáqueme toda la colección. Pero mira, cada está 80 dólares. Ay, querida. Por plata no te preocupes, que plata es lo que me sobra. Está bien. Mamá. Dile que le empaquen todos los pares. Mamá. ¿Qué quieres? Quiero comer. ¿A comer, Damaris, pero si te acabo de dar galletas. Mira eso, están hermosísimas. Mamá, dame el dinero. ¿Y dinero para qué? Para comprarme unas galletas. Ay, a ver, Damaris, tienes rato molestándome. Déjame comprar tranquila. A ver, mira, ¿por qué mejor no te vas abajo y juegas? Anda, ya te canso. Ay, ay, ay qué hermoso. Ay, ay, no, 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 esto es espectacular. Mira, mira, ay, exactamente este par me iba a mostrar. Son 100% fuera. Y si usted paga en el efectivo, le damos el 10% de descuento. Perfecto, ¿sabe qué? Empáqueme esto también, me las llevo. Tiene un valor de 150. Ay, amiga, ya le dije, por plata, no se preocupe. Hoy me llegó un depósito y me voy a gastar todo el dinero en zapatos. Está bien, tendría que dejar. ¿Listo? Ya le traigo ahora sí, todito de zapatos. Pero rapidísimo que tengo que salir. Ay, no puede ser. La Maris. Papas, papas, lleven sus papitas, papas, papitas, papitas, papitas. Señor, señor, ¿cuánto cuesta una papa? Sí, buena, me traigo la cara. ¡Toma, Maris! ¿Qué te ha dicho de hablar con gente desconocida? ¡Vamos! Pero mamá, soy un señor vendiendo papas, ¿me puedes comprar una? A ver, ¿y cuánto cuesta eso? Esta le cuesta 50 centavitos, mi señor. ¿Qué? ¿Y cuenta centavos eso? No, no, Damaris, vamos. Pero por favor, mamá, cómprame una. Damaris, no, esto está carísimo. Además, en la casa y sopa, vamos. Papitas, papitas, lleven sus papas, lleven sus papas. ¡Tú has empacado! ¡Qué felicidad! Listo, mira, salió un total de 500 dólares. Sí, me va a llevar todo, ¿verdad? Por supuesto que me voy a llevar todo. Ya le dije que no se preocupe por plata porque plata es lo que sobra. Muy bien. Aquí me va a firmar el voucher de compra, por favor, y yo voy a pasar la tarjeta. Perfecto. ¡Ay, qué felicidad! Listo, mira, su tarjeta. Perfecto. Aquí están las compritas. Ah, amiga, otra cosita. Para la próxima vez que venga, modelitos nuevos, porque no me gusta el petito patos. ¿eh? Ya saben, nosotros siempre estamos atentos a usted. Venga. ¡Ay, ¡Ay qué felicidad! Ay, ay, ay. ay. A ver, no más. Listo. Hasta luego. Muchas gracias a usted. Ay. Chao. Cuídense. Muévete. Por aquí, por aquí. Ay, mi amor, te extrañé muchísimo. Tenía tantas ganas de verte. Ojalá pudiera decir lo mismo. Ay, mi amor, ¿pero por qué me dices eso? ¿Es un halago o tengo que preocuparme? Tómalo como quieras. Y bueno, no importa. ¡Te compré esto, mi amor! ¿En serio, mi amor? Sí, mi cielo. Te lo compré talla M. Pruébatela. Ahí sí cambia la cosa. Está hermosa. Tú sí que sabes de mis gustos. ¿Amén? ¿Papá? ¡Ay, te queda hermosa, mi cielo! Está perfecta. Hola, papito, estoy muy bien. Ay, dame ya, mi favor, ¿sí? No le digas a tu mamá que yo estoy aquí. Está bien, no le diré nada, no le diré nada. Está perfecta para la cena de esta noche, porque sí vamos a cenar esta noche, ¿verdad? Claro que sí, mi vida, claro que vamos a salir. Tú sabes que esto es un 50-50, me pasas recogiendo y yo pago todo. Pero por favor, llévame contigo, por favor, por favor. Pero te recuerdo que en tu 50 incluye la gasolina para mi moto. Todo lo que tú quieras, mi cielo, todo te lo pago. Tranquila, quita, tranquila. Mira, ahorita mismo no puedo llevarte contigo, digo, pero... Espero que no estés pensando llevar a tu hijita porque su presencia me incomoda, tú lo sabes. Sí, lo sé, mi cielo, lo sé. Tú tranquilo, yo me encargo de todo. Yo resuelvo, algo veo, alguien le pago para que la cuide. Si no, la dejo encerrada en la casa solo para salir contigo. Pero mañana voy a venir por ti, ¿sí? Pero ¿por qué mañana y no hoy? ¿Por qué? Ay, mi hijita, lo que pasa es que eh, tu mamá está muy ocupada ahorita. Así que parece voy a venir mañana por ti, ¿sí? Ay, bueno, mi amor, te tengo otra noticia. Este mes 
les voy a pedir que aumenten la pensión y así poderte comprar una moto más grande, mi cielo. ¿En serio? Mi amor, si tú haces eso, me haces el hombre más feliz de esta tierra, mi vida. Eres muy linda conmigo. Si tú eres feliz, mi amor, yo soy feliz. Sí, no. ¡Damaris! ¡Que te he dicho hablar con desconocidos! ¡Muévete! ¡Damaris! ¡Chao, chao! ¡Damaris! ¡Vamos! Ay, mi amor, nos vemos mañana, mi cielo. Cuídate mucho. ¡Vamos! Está hermosa. Esta sí que es una minita de oro. ¡Alejandra! ¡Alejandra, ven, abre la puerta! ¿Te puedes saber qué es aquí? Vengo a ver a mi hija. Quiero llevarla al parque. Quiero jugar con ella. Quiero ser un buen padre. ¿A tu hija? Eso no se va a poder. Mira, Alejandra, sé que tú y yo tenemos un pasado, pero Damaris no tiene por qué pagar por nada de esto. Pues tal vez tú tienes razón, pero con lo poco que pasas de pensión, Galo, no mereces nada. ¿Lo poco? ¿Te parece poco? ¿500 dólares al mes? Mira, ¿sabes qué? Mejor lárgate o empiezo a gritar. ¡Papito, papito, ya! ¡Papito, papito, ya! ¿Qué es lo que ocasionas, Galo? Lárgate. Ah, y prepárate porque voy a hablar con el juez. Estás acabado. ¡Alejandra, no lo hagas! ¡Dame a mi hija, Alejandra! ¡Alejandra, no te la lleves! ¡Dame a mi hija! ¡Alejandra! ¡Eso no es justo! ¡Alejandra! ¡Llámame a mi hija! ¡No! Luego de reiniciada la sesión, una de las partes involucradas tiene algo que decir. Hable ahora, antes de que yo emita mi veredicto. Yo, señora jueza, yo quiero hablar. Mire, este tipo que usted ve aquí, se la pasa persiguiéndome, juez. Está completamente obsesionado conmigo y, por ende, solamente me da 500 dólares mensuales. Usted debe comprender que es demasiado vergonzoso ir hasta los supermercados a pedir fiados solo para darle de comer a mi hija. Es por eso, señora juez, que yo exijo que usted se ponga la mano en el pecho y me conceda los 1.200 dólares que le estoy pidiendo. A ver si me alcanza para algo. Pido la palabra, señora juez. Palabra concedida. Mire, señor juez, la petición de esta señorita no es nada justa y no es porque no pueda conseguir el dinero que ella me pide, sino más bien porque esos 500 dólares que yo con mucho esfuerzo consigo para darle a mi hija, ella lo utiliza para comprarse ropa, lujos, joyas, sus zapatos y le niega una moneda para que se compre mi hija golosinas. No me parece nada justo esta situación, señor juez. Mire, aquí tengo un video donde se ve claramente que esta señorita compra ropa con los 500 dólares que yo le doy cada mes. Y le niega una moneda a mi hija para que se compre las galletas porque tenía hambre. A ver, eso es mentira. Señora, por favor, compórtese. Ocupe su lugar. Tenga su evidencia, señora juez. A ver, señora juez. Yo no creo que usted le vaya a creer semejante mentira a este tipo. Usted es malo y debe comprenderme. Le comprendo, señora. Eso quiere decir entonces que sí me va a conceder los 1.200 dólares, ¿verdad? Mire, los 1.200 dólares le va a tener que usted dar al señor Altamirano para la manutención de la niña, para que usted vea de dónde sale el dinero. A ver, señora juez, no, no estoy comprendiendo qué está diciendo. Que a partir de este día, la patria potestad pasa a manos del señor Altamirano. ¿Qué? A ver, señora juez, pero no entiendo por qué está diciendo todo esto. Se supone que usted es mujer y debe apoyarme. ¿De dónde se supone que voy a sacar yo 1.200 dólares para darle? Señora, soy mujer, pero no estoy a favor de ellas. Aquí hago lo que dice la ley. Y por todo el desorden emocional causado a la pequeña, la patria potestad se la concedo al señor Altamirano. Muchísimas gracias, señora juez. Muchísimas gracias. Gracias, 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 Dios mío, sí. Ay, por eso mi princesita. Gracias, sí. Sí, 